okay we will see natural resource all resources that have been directly provided by nature are called natural resources அதாவது நேரடியாக இயற்கையிலேருந்து நமக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னா அதுதான் இயற்கை வளங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தே ஆர் வாட்டர் சாயில் மினரல்ஸ் நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் பரவுண்டஸ் ஆர் ஆல் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் அதாவது காற்று தண்ணீர் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிலம் அப்புறம் மினரல்ஸ் தாதுக்கள் நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் இயற்கை தவறங்கள் வைல்டு லைஃப்னா அனிமல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் இயற்கை வளங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் த யூஸ் ஆஃப் எனி நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பிளேஸ் இட் இஸ் அவைலபிள் த ஃபார்ம் இன் விச் இட் இஸ் அவைல் அவைலபிள் அண்ட் த டெக்னாலஜி நெசசரி டு அவைல் இட் த யூஸ் ஆஃப் எனி நேச்சுரல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பிளேஸ் இட்ஸ் அவைலபிள் அது எங்கே இருக்குது இயற்கை வளங்கள் எந்த இடத்துல இருக்குது த ஃபார்ம் இன் எந்த வடிவத்தில் இருக்குது ஓகேவா அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டெக்னாலஜி நெசசரி டு அவைல் இட் ஸோ அதை பெறுவதற்கான தொழில்நுட்பங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் வந்து அதன் பயன்பாடு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் ஸோ இந்த இயற்கை வளங்களை எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் கேன் பி கிளாஸிஃபைடு இன் டூ டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் டிபெண்டிங் ஆன் ஆரிஜின் டெவலப்மெண்ட் ரினியூவபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓனர்ஷிப் எக்ஸெட்ரா ஸோ அந்த இயற்கை வளங்களை பார்த்திங்கன்னா அந்த தோற்றம் ஆரிஜின் அடிப்படையில் டெவலப்மெண்ட் அதாவது வளர்ச்சியினுடைய அடிப்படையில் ரினியூவபிலிட்டி திரும்ப பெறக்கூடிய தன்மையினுடைய அடிப்படையில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பரவலினுடைய அடிப்படையில் ஓனர்ஷிப்னால் உரிமையினுடைய அடிப்படையில் அல்லது உரிமத்தினுடைய அடிப்படையில் வந்து நிறைய டைப்ஸாக பிரிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஆரிஜின் அந்த தோற்றத்தினுடைய அடிப்படையில் எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் On the basis of origin, resources can be classified into biotic and abiotic resources. அது தோற்றத்தினுடைய அடிப்படையில் உயிருள்ள வளங்கள் உயிரற்ற வளங்கள் அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஓகே வி வில் சி பயோட்டிக் ரிசோர்ஸ் ஆல் லிவிங் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் பயோட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் அண்ட் அதர் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் பயோட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் ஓகேவா ஸோ உயிர் வாழக்கூடிய எல்லா வளங்களையும் உயிருள்ள வளங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் அப்புறம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இதெல்லாம் பயோட்டிக் ரிசோர்ஸ் அதாவது தாவரங்கள் விலங்குகள் அப்புறம் நுண்ணுயிர்கள் இது எல்லாமே உயிருள்ள வளங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஏ பயோட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் நான் லிவிங் திங்ஸ் லேண்ட் வாட்டர் ஏர் அண்ட் மினரல்ஸ் ஆர் ஏ பயோட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் அதாவது நான் லிவிங் உயிர் வாழாத வளங்கள் இது பொருட்கள் இது எல்லாமே ஏ பயோட்டிக் ரிசோர்ஸ் உயிரற்ற வளங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிலம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் நீர் ஏர் காற்று அண்ட் மினரல்ஸ் தாதுக்கள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏபயோட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் அதாவது உயிரற்ற வளங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் யூ சி நெக்ஸ்ட் த பயோட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் வேர் மியர் சப்ஸ்டான்சஸ் தே டில் தே வேர் ரெகனைஸ்ட் பை ஹியூமன்ஸ் அதாவது அந்த உயிருள்ள வளங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எது வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது மனுஷனால் என்னது கண்டறியப்படுற வரைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அக்கார்டிங் டு த ஹியூமன் நீட்ஸ் த சப்ஸ்டன்ஸ் வேர் கலெக்டட் பை த ஆன்சென்ட் மேன் அண்ட் ப்ரிசர்வ்ட் ஃபார் யூஸ் ஸோ அதனுடைய தேவை வந்து தெரிகிற வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அதை கலெக்ட் பண்ணி இந்த பழங்கால மனிதர்கள்லாம் வந்து அதை பாதுகாத்து யூஸ் பண்ணாங்க இன் த பிகினிங் மேன் ஹேட் ஒன்லி த்ரீ பேசிக் நீட்ஸ் ஃபுட் க்ளாத்திங் அண்ட் ஷெல்டர் ஆரம்ப காலத்தில் மனுஷனுக்கு என்ன தேவைப்பட்டதுன்னா உணவு உடை உறைவிடம் இதுதான் தேவைப்பட்டது ஹி கலெக்டட் திங்ஸ் த்ரூ ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டிஸ் சச்சஸ் ஹண்டிங் ஃபுட் கேதரிங் ஃபிஷிங் அண்டு ஃபாரஸ்ட்ரி ஓகே ஸோ அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அது முதன்மை செயல்பாடுகள் அது மூலமாக அந்த அவங்களோட தேவைகளை பூர்த்தி செஞ்சுக்கிட்டாங்க வேட்டையாடுறது உணவு சேகரிக்கிறது மீன் பிடிக்கிறது ஃபாரஸ்ட்ரி காடு காடுகளில் போய் தேவையான பொருட்களை கலெக்ட் பண்ணுது இந்த மாதிரி வந்து அவங்களோட தேவையை பூர்த்தி செஞ்சுக்கிட்டாங்க லேட்டர் வென் ஃபுட் பிகேம் ஸ்கார்ஸ் தே ஹேர் டு கல்டிவேட் அண்ட் டேட் பிகேம் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் த கேட்டில் வேர் ஆல்சோ ரியர்ட் ஆன் தேர் ஃபார்ம்ஸ் டு ஃபில்ஃபில் தேர் பேசிக் நீட்ஸ் ஸோ அந்த உணவு பற்றாக்குறை ஏற்படுறப்ப தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க பயிர்களை வளர்த்தி அதாவது பயிரிட்டு அவங்க வந்து விவசாயம் செய்ய ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கால்நடைகள் வளர்த்துனாங்க அவங்களோட தேவைகளை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கிறதுக்கு பூர்த்தி செஞ்சுக்கிறதுக்காக த ஏபயோட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் வேர் ஆல்சோ ஷார்ட் ஆஃப்டர் த ஏர்லி மேன் அந்த உயிரற்ற வளங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏர்லி மேன் அதாவது ஆதிகால மனுஷங்களுக்கு அப்புறம் அதை வந்து தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தி வென்ட் இன்
அவங்க வந்து இந்த தண்ணி அப்புறம் விவசாயம் செய்கிறதுக்கு அவங்களோட கால்நடைகளுக்கு தேவையான தண்ணி வந்து கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு நல்ல ஒரு லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ்லாம் வந்து தேட ஆரம்பித்தாங்க தே வேர் இன் நீட் ஆஃப் டூல்ஸ் ரைட் ஃப்ரம் ஹண்டிங் டு அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ அந்த வேட்டையாளர்லேருந்து விவசாயம் செய்கிற வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு நிறைய டூல்ஸ்லாம் வந்து தேவைப்பட்டது சரியான கருவிகள்லாம் வந்து வச்சுருந்தாங்க ப்ரைமரிலி த டூல்ஸ் வேர் ஒன்லி மேட் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் ஸோ ஆரம்ப காலத்தில் அவங்க வந்து கற்களால் செய்யப்பட்ட கருவிகள் தான் வச்சுருந்தாங்க லேட்டர் மேன் டக் த எர்த் ஃபார் பெட்டர் ஏபயோட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் ஃபவுண்ட் காப்பர் ஃபஸ்ட் அண்ட் அயன் லேட்டர் ஸோ ஆரம்பத்தில் வந் அதாவது ஆரம்பத்தில் வந்து இந்த கற்கருவிகள் தான் வந்து செஞ்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த ஏபயோட்டிக் ரிசோர்ஸ் வந்து என்னது அந்த மண்ணை தோண்டி ஓகேவா பூமியை தோண்டி நிறைய வந்து உயிரற்ற வளங்களை வந்து கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து காப்பர் செம்பு கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் இரும்பு வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறாங்க ஹி ஆல்சோ மைண்டு ப்ரீசியஸ் மெட்டல் சைமல்டேனியஸ்லி ஃபார் மேக்கிங் ஆர்னமெண்ட்ஸ் ஆர்னமெண்ட்ஸ்னால் நகை ஸோ அந்த நகைகள் தயாரிக்கிறதுக்கான அந்த ப்ரீசியஸ் மெட்டல்ஸ் விலை உயர்ந்த ஒரு உலோகங்களையும் இப்போ வர பார்த்திங்கன்னா தங்கம் வெள்ளி அந்த மாதிரிலாம் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறாங்க லேட்டர் மைனிங் பிகேம் ஒன் ஆஃப் த லீடிங் ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் ஸ்டில் ஹோல்ஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ளேஸ் அமாங் த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து மைனிங்னால் சுரங்க தொழில் ஸோ அது வந்து ஒரு முதன்மை தொழிலாக மாறினுச்சு ஓகேவா ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொருளாதார செயல்பாட்டில் ஒரு முக்கியமான இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஆன் த பேஸிஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட்னால் வளர்ச்சியினுடைய அடிப்படையில் வளங்களை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் த லெவல் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ரிசோர்ஸஸ் கேன் பி டிவைடட் இன் டு ஆக்சுவல் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் ரிசோர்ஸஸ் அதாவது வளர்ச்சியினோட அடிப்படையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவல்னால் கண்டறியப்பட்ட வளங்கள் அப்படிம்பாங்க பொட்டன்ஷியல்னால் மறைந்திருக்கக்கூடிய வளங்கள் அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஆக்சுவல் ரிசோர்ஸ்னால் என்ன ஆக்சுவல் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ரிசோர்ஸஸ் தட் ஆர் பீங் யூஸ்ட் அண்ட் த குவான்டிட்டி அவைலபிள் இஸ் நோன் ஆக்சுவல் ரிசோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ அந்த ரிசோர்ஸஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் இருக்குது எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல் அட் நெய்வேலி நெய்வேலியில் இருக்கக்கூடிய நிலக்கரி ஓகேவா அது வந்து நமக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு பொட்டன்ஷியல் ரிசோர்ஸஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மறைந்திருக்கக்கூடிய வளங்கள் அந்த வளங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் பட் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் அதான் சொல்கிறாங்க potential resources or resources that are not being used in the present and its quantity and location are not known adu kurippitta valangala vandu nam payanpaduthalam abingiradhu theriyum ana adu vandu endha edathila endha alavula irukku abingiradhu theriyadhu the technology to extract such resources is also yet to be developed okay and adu payanpaduthakudi and technology vandu inna vandu seriya valarala abingiranga for example marine yeast found in the bay of bengal and arabian sea okay va avangala veri kuda matrum enadhu arabic perungadal la irukkuri marine yeast vandu adanoda use vandu romba useful abdingal theriyum but adu endha edathila irukku abdingal particular ah kandupidikka mudiyala abdingranga do you know la parunga or information kuduthukanga marine yeast have greater potential than the terrestrial yeast adu kadal la irukkuri yeast vandu pathinga nama nilapagudhil la irukkuri yeast vida ரொம்ப விலை இருந்தது அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ரொம்ப என்ன சொல்கிறேன் கிரேட்டர் பொட்டன்ஷியல் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிக மதிப்புள்ளது அப்படிங்கிறாங்க தே கேன் பி யூஸ்ட் இன் பேக்கிங் ப்ரீவிங் வைன் பயோ எத்தனால் அண்ட் பேர் ஃபார்மஸ்டிக்கல் ப்ரோட்டீன் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா பேக்கிங் அந்த கேக்லாம் செய்யறதுக்கு ப்ரீவிங்னால் அந்த மதுபானம் தயாரிக்கிறதுக்கு வைன்னால் திராட்சை ரசம் தயாரிக்கிறது பயோ எத்தனால் அண்ட் ஃபார்மஸ்டிக்கல் ப்ரோட்டீன் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் பயோ எத்தனால் அண்ட் ஃபார்மஸ்டிக்கல்னால் மருந்துலாம் அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ்லாம் தயாரிக்கிறதுக்கு இந்த மரைன் ஈஸ்ட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஆன் த பேஸிஸ் ஆஃப் எக்ஸாஸ்டபிலிட்டி ஆர் ரினியூவபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது திரும்ப பெறக்கூடிய தன்மையின் அடிப்படையில் என்ன சொல்ல வந்து ரிசோர்ஸஸ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிக்கலாம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரினியூவபிள் அண்ட் நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆன் த பேஸிஸ் ஆஃப் ரினியூவபிலிட்டி ரிசோர்ஸஸ் கேன் பி கிளாஸிஃபைடு ஆஸ் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் அது புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்கள் புதுப்பிக்க முடியாத வளங்கள் அல்லது இயலாத வளங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரிசோர்ஸஸ் ஒன்ஸ் கன்சியூம்டு கேன் பி ரினியூடு வித் த பேசேஜ் ஆஃப் டைம் ஆர் கால்டு ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் அது ஒரு குறிப்பி
renewable resources திரும்ப பெறக்கூடிய வளங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் misuse of such resources can also limit its available quantity so they have to be used wisely so இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் லிமிட்டுக்கு வந்து அதை வந்து கிடைக்கிற அளவுக்கு நம்ம அதை வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கணும் அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அதை வந்து நம்ம அறிவுபூர்வமாக யூஸ் பண்ணோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சன்லைட்டில் இருந்து என்ன பண்ணாங்க சன்லைட்டில் இருந்து வாட்டரில் இருந்துலாம் என்ன பண்ணாங்க எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வந்து ஏரில் இருந்து இதுலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ அதிலருந்து வரக்கூடிய எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றுறாங்களே ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ரொம்ப வைஸ்லி அதாவது என்ன அறிவுபூர்வமாக செயல்படணும் அப்படிங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் விச் ஆர் லிமிட்டெட் கேன் பி கோல்டு நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் அது நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் இயற்கை வளங்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் தான் இருக்குது ஓகே அது வந்து திரும்ப பெற முடியாத வளங்கள் நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறாங்க தே பிகம் எக்ஸாஸ்டட் ஆஃப்டர் யூஸ் அண்ட் த டைம் தி டேக் டு ரீப்ளேஸ் டஸ் நாட் மேட்ச் த லைஃப் சைக்கிள் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா அது ஒரு டைம் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது நமக்கு வந்து திரும்ப கிடைக்காது அப்படிங்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல் பெட்ரோலியம் நேச்சுரல் கேஸ் அண்ட் அதர் மினரல்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது நிலக்கரி பெட்ரோலியம் அப்புறம் இயற்கை வாயுக்கள் அப்புறம் மற்ற தாதுக்கள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா திரும்ப கிடைக்காது அப்படிங்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸ் இங்கே பாருங்கள் ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க நெய்வேலி லிக்னைட் கார்பரேஷன் ஓகே ஸோ அந்த நெய்வேலியில் இருக்கக்கூடிய நிலக்கரி சு அந்த அந்த என்ன சொல்ல நிலக்கரி தயாரிக்கக்கூடிய இடம் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது பாருங்கள் அப்படிங்கிறாங்க ஹார்ட்ஸில் ஒரு கொஷின் கேட்டுருக்காங்க ஃபைண்ட் அவுட் வாட் அதர் ரிசோர்ஸஸ் கேன் ரினியூ திம் செல்ஸ் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஏர் வாட்டர் சன்லைட் இதை தவிர வேறு ஏதாவது ரிசோர்ஸஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து சொல்ல முடியுது கேஸ் வந்து சொல்லலாம் பட் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டால் பட் அது திரும்ப கிடைக்காது ஸோ அந்த ஏர் வாட்டர் சன்லைட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரினியூ திம் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் த ரிசோர்ஸஸ் விச் கேனாட் ரினியூ தெம் செல்ஸ் ஆர் ஏதர் ஸ்கேல்ஸ் ஆர் டோட்டலி ஆப்சென்ட் ஓகே ஸோ இந்த வளங்களை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா திரும்ப என்னது பெற முடியாத வளங்கள் ஸோ பற்றாக்குறையில் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம திரும்ப யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது பற்றாக்குறை ஏற்படும் இல்லை அப்படின்னா டோட்டலாக என்ன இடம் தீர்ந்துரும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ மேன் இஸ் இன் சர்ச் ஆஃப் நியூ ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் இஸ் கண்டக்டிங் செவரல் ரிசர்ச் ரிசர்ச்சஸ் அது மனுஷன் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான புதுமையான வளங்களை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய ஆராய்ச்சிகளை வந்து செஞ்சிட்ருக்காங்க எங்கே இருக்குது என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஹீ கன்ஃபார்ம்ஸ் தட் இஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் எ ரிசோர்ஸ் ஒன்லி ஆஃப்டர் ரிசர்ச் ஓகே ஸோ அவங்க வந்து அந்த ஆராய்ச்சிகள் மூலமாக தான் அது இன்னும் வேறு எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் ஹீ ட்ரைஸ் டு ஹார்னஸ் இட் அண்ட் ஆல்சோ சர்ச்சஸ் தட் ரீஜன்ஸ் வேர் இட் மே பி ஃபவுண்ட் இன் ஓகே ஸோ அவங்க வந்து புதிய புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுருக்காங்க வேறு எந்த பகுதிகளில் வந்து இந்த வளங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தி ஆர் பொட்டன்ஷியல் ரிசோர்ஸஸ் ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸும் மறைந்திருக்கக்கூடிய வளங்கள் இருக்குது பட் எங்கே இருக்குது என்னங்கிறது தெரியாது ஸோ அதுக்கான ரிசர்ச்சஸ் போயிட்ருக்கு விண்ட் எனர்ஜி இஸ் ஒன் சச் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த காற்று ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கிறாங்க த பிளேசஸ் வேர் த விண்ட் எனர்ஜி கேன் பி யூட்டிலைஸ்ட் ஆர் ஸ்டில் அன் ஸோ வேறு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ பொள்ளாச்சிக்கு பக்கத்தில் பல்லடத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து காற்றாலைகள் இருக்குது அது மாதிரி வேறு எந்த பிளேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காற்று அதிகமாக வீசுது அப்படிங்கிறது இன்னும் தெரியாத இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹவு டி கோல் ஆரிஜினேட் ஓகே இந்த கோல் கோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிலக்கரி அது வந்து எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறது தெரியுமா அப்படிங்கிறாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா நிறைய மரம் செடி கொடிகள்லாம் பல்லாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி என்ன ஆச்சு அப்படின்னா பூமிக்கடியில் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா பூமிக்கடியில் போய் புதஞ்சிருச்சு ஸோ அந்த பொருட்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஹார்ட் ஸ்டோனாக மாறி அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிலக்கரியாக ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஆன் தி பேஸிஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பரவலினுடைய அடிப்படையில் எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா ஆன் த பேஸிஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரிசோர்ஸஸ் கேன் பி கிளாஸிஃபைடு இன் டூ லோக்கலைஸ்
நிலக்கரியை கூட அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் சம் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் எவ்ரி வேர் சச் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் கால்டு யூனிவர்சல் ரிசோர்ஸஸ் எக்ஸாம்பிள் சன்லைட் அண்ட் ஏர் அதாவது பார்த்திங்கன்னா அதாவது எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கக்கூடிய வளங்கள் அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனிவர்சல் ரிசோர்ஸஸ் உலகளாவிய வளங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சன்லைட் ஏர் அதாவது சூரிய ஒளி காற்று இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி டூ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் விச் ரீஜன் ஆர் கான்டினென்ட் டஸ் ஈச் ஆஃப் தீஸ் அனிமல்ஸ் பிலாங் டு ஸோ இந்த ஒரு அனிமல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ரீஜன் இல்லை கான்டினென்ட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பா கேட்குறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பென் குயின்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்டார்டிக் பிரதேசம் அதாவது ஸ்னோ ரீஜன்ஸில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா லயன் லயன் வந்து பார்த்திங்கன்னா முண்டந்துறையில் இருக்கு நெக்ஸ்ட்டாக டைகா ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிர் ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு எலஃபண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ எலஃபண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முதுமலையில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கங்கார் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா கான்டினென்ட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஆன் த பேஸிஸ் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் அதாவது உரிமத்தினுடைய அடிப்படையில் எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படிங்கிறது போயிட்டுருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் ஓனர்ஷிப் ரிசோர்ஸஸ் கேன் பி கிளாஸிஃபைடு இன் டூ இண்டிவிஜுவல் ரிசோர்ஸஸ் கம்யூனிட்டி ஓன்டு ரிசோர்ஸஸ் நேஷ்னல் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ரிசோர்ஸஸ் அது பார்த்திங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் ரிசோர்ஸ்னால் தனிநபர் கம்யூனிட்டி பேஸ்ட்னா ஒரு கம்யூனிட்டி ஓன்டு ரிசோர்ஸஸ்னா அது ஒரு சமூகத்திற்கு மட்டும் உரித்தான அந்த ரிசோர்ஸஸ் வளங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் நேஷ்னல் ரிசோர்ஸஸ்னால் ஒரு நாட்டுக்கு உண்டான வளங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் ரிசோர்ஸ்னால் பன்னாட்டு வளங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூசி இண்டிவிஜுவல் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ரிசோர்ஸஸ் ப்ரைவேட்லி ஓன்டு பை இண்டிவிஜுவல்ஸ் அதாவது குறிப்பிட்ட ஒரு நபருக்கு மட்டும் தனி ஒரு நபருக்கு மட்டும் சொந்தமானது தான் இண்டிவிஜுவல் ரிசோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் அந்த அடுக்குமாடி கட்டிடங்கள் இல்லை வீடுகள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தனி நபருக்கு மட்டும்தான் சொந்தமாக இருக்கும் கம்யூனிட்டி ஓன்டு ரிசோர்ஸஸ் அதாவது சமூகத்தினுடைய ஒரு சமூகத்திற்கு சொந்தமான வளங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கம்யூனிட்டி ஓன் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ரிசோர்ஸஸ் விச் கேன் பி யூட்டிலைஸ்ட் பை ஆல் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த கம்யூனிட்டி எக்ஸாம்பிள் பப்ளிக் பார்க்ஸ் ஒரு பப்ளிக் பார்க்ஸ் இல்லை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பாண்டு இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கம்யூனிட்டி ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாஸில் இருக்கவங்க மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்யூனிட்டி ஓன் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நேஷ்னல் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ரிசோர்ஸஸ் வித் இன் த பொலிட்டிக்கல் பவுண்டரிஸ் அண்ட் ஓசனிக் ஏரியா ஆஃப் கண்ட்ரி எக்ஸாம்பிள் ட்ராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஸோ அந்த நேஷ்னல் ரிசோர்ஸஸ் அதாவது ஒரு ஒரு நாட்டினுடைய வளங்கள் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஒரு குறிப்பிட்ட அரசியல் எல்லை அல்லது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஓசனிக் ஏரியா ஆஃப் எ கண்ட்ரின்னா ஒரு நாட்டினுடைய பெருங்கடல் பகுதிகளுக்கு மட்டும் சொந்தமான வளங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ட்ராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட்னால் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் இந்தியானா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வெப்பமண்டல காடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் ஆர் கோல்டு த வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் ஃபார்மசி ஆஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் ஆர் மெடிசினல் பிளான்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சிங்கோனா ஸோ இந்த வேர்ல்டு அதாவது இந்த வெப்பமண்டல காடுகளை வந்து பார்த்திங்கன்னா உலகினுடைய பெரிய மருந்தகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய சின்கோனா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னது ஸோ இந்த வெப்பமண்டல காடுகளில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் வெஜிடேஷன்ஸ் வந்து சின்கோனா இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெடிசினல் பிளான்ஸ் அதாவது மருந்து தாவரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ஆல் ஓசனிக் ரிசோர்ஸஸ் ஃபவுண்ட் இன் த ஓப்பன் ஓசன் அதாவது திறந்த வெளி பெருங்கடல்களில் இருக்கக்கூடியது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ரிசோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறாங்க ரிசோர்ஸஸ் ஃபவுண்ட் இன் திஸ் ரீஜன் கேன் பி யூட்டிலைஸ்ட் ஒன்லி ஆஃப்டர் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் அக்ரிமெண்ட் ஸோ இந்த வளங்களை எப்போ யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பன்னாட்டு ஒப்பந்தத்தினுடைய அடிப்படையில் தான் இதை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆம்பர் கிரீஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த ஆம்பர் கிரீஸ் அப்படின்னா இஸ் அன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃப்ரம் த ஸ்பேம் வேல் ஸ்பேம் வேல்னா அதாவது ஸ்பேம் அப்படிங்கக்கூடிய ஸோ அந்த ஒரு வகையான திமிங்கலத்திலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய பொருள் தான் ஆம்பர் கிரீஸ் அப்படிங்கிறது ஏ பவுண்டு பவுண்டுனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் கிலோகிராம் அத